हेलो एवरीवन माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि लेटर और लेटर दोनों का डिफरेंस क्या होता है तो आइए गाइस शुरू करते हैं गाइस लेटर और लेटर के बारे में गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की एल ए टी ई आर लेटर और जो दूसरा सेक्शन है गाइस वो है एल ए डबल टी ई आर लेटर तो इसे पढ़ेंगे लेटर और इसे पढ़ेंगे लेटर और वो चिट्ठी वाला एक लेटर अलग होता है वो एल ई होता है एल ई डबल टी ई आर वो लेटर जो है वो पत्र चिट्ठी है अभी हम चिट्ठी नहीं ले रहे हम ले रहे हैं कि लेटर एल ए सिंगल टी और लेटर एल ए डबल टी इन दोनों का क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन एरर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें तो गाइज देखिए जो लेटर है सिंगल टी वाला जो है ये एक एडवर्ब है इसका जो मतलब है इसका मतलब है बाद में यानी कि एट अ टाइम इन फ्यूचर फ्यूचर में किसी भी किसी मोमेंट में यानी कि दो साल बाद भी हो सकता है पांच साल बाद भी हो सकता है यू नो कभी भी इन फ्यूचर अगर होगा तो उसे लेटर कहा जाता है फिल्मों में आपने खूब देखा होगा लिखा आता है सिक्स ईयर्स लेटर या ट्वेंटी ईयर्स लेटर तो ये वो लेटर है लेटर का मतलब है बाद में यानी कि अगर सेंटेंस बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा यह लिखा है कि आई विल बी बैक आई विल बी बैक यानी कि मैं वापस आऊंगा लेटर लेटर यानी कि बाद में वापस आऊंगा सुना होगा आई सी यू लेटर तो आई सी यू लेटर मतलब मैं आपसे मिलूंगा बाद में लेटर मतलब बाद में यानी कि एट अ टाइम इन फ्यूचर फ्यूचर में किसी एक टाइम पर मैं आपसे मिलूंगा तो लेटर अगर सिंगल टी आ जाए इसका मतलब है इन फ्यूचर यानी कि बाद में एक दो सेंटेंसेस देखते हैं फाइव इयर्स लेटर दे बिकेम रिच यानी कि पांच साल बाद वो अमीर बन गए तो फाइव इयर्स लेटर सिंगल टी वाला एक और है आई रिसीव्ड अ लेटर थ्री मंथ्स लेटर आई रिसीव्ड अ लेटर मैंने एक पत्र रिसीव किया ये लेटर है थ्री मंथ्स लेटर यानी कि तीन महीने बाद ये लेटर है लेटर पत्र लेटर बाद में अगला देखते हैं यह है ही विल ज्वाइन अस लेटर यानी कि वो हमें बाद में ज्वाइन करेगा एक दो सेंटेंसेस है फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिन बाद आई सॉ दैट गर्ल मैंने उस लड़की को देखा तो यहां भी लेटर का मतलब है बाद में आई वॉज एंग्री बट लेटर आई रिलेंटेड मैं गुस्से में था लेकिन लेटर यानी कि बाद में आई रिलेंटेड यानी कि मैं नरम हो गया तो ये तो आपका था एल ए टी ई आर लेटर यानी कि इन फ्यूचर बाद में लेकिन जो डबल टी वाला है जो लेटर है उसको बहुत ध्यान से देखिए यही पर कंफ्यूजन है इस लेटर का मतलब है बाद वाला यानी कि दूसरा ये एक एडजेक्टिव है कैसे इसका इस्तेमाल होगा वो देखते हैं मान लीजिए ये एक एप्पल है ओके और ये एक मैंगो है अब आपके सामने दो आइटम है तो आपने एक बातचीत की कि नो मुझे एप्पल भी पसंद है मैंगो भी पसंद है लेकिन यार दूसरा वाला ज्यादा बेटर मुझे लगता है तो कहने का मतलब है कि एप्पल और मैंगो जब बोलते समय आपने सबसे पहले नंबर पे एप्पल बोला तो ये पहला नंबर हो गया और दूसरे नंबर पे आपने मैंगो बोला दूसरा नंबर अब जब आप इसी बातचीत में आगे जब बोलेंगे तो इसको दोबारा मैंगो ना बोल करके इसको आप लेटर बोलेंगे एल ए डबल टी ईर यानी कि लेटर का मतलब है बाद वाला यानी कि अगर सेंटेंस है कि आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज मुझे एप्पल भी पसंद है मैंगोज भी पसंद है तो ये जो एप्पल है ये नंबर वन हो गया ये जो मैंगोज है ये नंबर टू हो गया अब आपने बोला कि बट आई लाइक द लेटर मोस्ट द लेटर का मतलब है कि भैया मुझे एप्पल मैंगो दोनों पसंद है लेकिन बाद वाला बाद वाला मतलब जो मैंगो है मुझे ज्यादा पसंद है तो दोबारा आपने मैंगो नहीं बोला उसकी जगह पर आपने एल ए डबल टी ई आर लेटर बोला तो देख रहे हैं तो कभी भी दो चीज यहां पर लिखा है कि द सेकेंड ऑफ टू पीपल या तो दो लोगों में से दूसरे की बात करें दो चीजों में से दूसरे की बात करें दो ग्रुप है उसमें दूसरे वाले का बात करें दैट हैव बीन मेंशन जो हम पहले बात कर चुके हैं और दोबारा जब उनका इस्तेमाल करना हो 
हमने बोला राम और श्याम तो राम हमने पहले बोला तो राम पहला हो गया श्याम दूसरे नंबर पे बोला अब मैं दोबारा जब राम श्याम बोलूंगा तो मैं राम को फॉर्मर बोलूंगा और श्याम को लेटर बोलूंगा यानी कि जिसका हमने पहले इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा बोलते समय हम इसको फॉर्मर का नाम देंगे और जिसको हमने सेकेंड टाइम में यूज किया है उसका हम लेटर का नाम देंगे कैसे फिर से देखिए यहां मोहन है और अशोक है तो हमने सबसे पहले मोहन का नाम लिया तो जब दूसरी बार भी हम मोहन बोलना चाहेंगे तो मोहन ना बोलकर फॉर्मर कह सकते एफ ओ आर एम ई आर फॉर्मर और ये जो अशोक है इसे हम दूसरी बार जब अशोक के बारे में बात करेंगे तो अशोक ना बोल करके हम इसे लेटर बोलेंगे कैसे देखिए मोहन एंड अशोक वर स्पीकिंग इंग्लिश मोहन और अशोक अंग्रेजी में बात कर रहे थे अंग्रेजी बोल रहे थे क्लियर है बट लेकिन द लेटर वॉज स्पीकिंग बेटर देन द फॉर्मर यानी कि लेटर बाद वाला कौन है अशोक है यानी कि अशोक जो है वो मोहन से ज्यादा अच्छा बोल रहा था तो मैं दोबारा अशोक और मोहन ना बोल करके अशोक कौन से नंबर पर था दूसरे नंबर पे तो उसको हम लेटर बोलेंगे तो अशोक को रिप्लेस किया लेटर लगा दिया यानी कि द लेटर वॉज स्पीकिंग बेटर देन द फॉर्मर फॉर्मर कौन है जो सबसे पहले नंबर पर था यानी कि मोहन तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि जब दो चीज इंट्रोड्यूस कराई जाए तो उस समय तो आप पूरा नाम लीजिए राम श्याम सोहन जो भी है पूरा बोलिए दूसरी बार जब इन्हीं दोनों के बारे में बात हो तो पहले वाले को फॉर्मर और जो दूसरे नंबर पर था उसको लेटर एल ए टी टी ई आर लेटर ऐसे आप बोलेंगे आई होप आप समझ पा रहे होंगे उसका जो दूसरा सीन है वो है कि मान लीजिए एक डिबेट प्रोग्राम चल रहा है कोई डिबेट है तो डिबेट को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए तो जो पहला हिस्सा है वो फॉर्मर और जो दूसरा हिस्सा है वो लेटर यानी कि अगर 20 मिनट का डिबेट है तो 10 मिनट की जो बातचीत हुई वो फॉर्मर और अगला जो 10 मिनट हुआ वो लेटर तो आपने एक सेंटेंस बोला कि द लेटर पार्ट ऑफ द डिबेट द लेटर पार्ट ऑफ द डिबेट यानी कि डिबेट का जो दूसरा वाला जो पार्ट था वॉज ट्रमेंडस वो भैया बहुत बेहतरीन था जबरदस्त था यानी कि जो फॉर्मर पार्ट वॉज नॉट गुड बट द लेटर पार्ट वॉज गुड यानी कि किसी भी चीज के दो पहलू बनाए कि भाई पहला जो पार्ट था उसके दो पार्ट बनाए कि पहला पार्ट उतना मजेदार नहीं था यार लेकिन हाँ दूसरा वाला लेटर एल ए टी टी ई आर लेटर बहुत बेहतरीन था यार ऐसे ही आप दिखाएंगे मान लीजिए कोई मूवी है अब मूवी का कहते हैं ना कि फर्स्ट हाफ ऐसे बोलते हैं ना फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं था सेकेंड हाफ वही सेकेंड हाफ आपका लेटर है आप कह सकते हैं कि द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज रियली ग्रेट माइंड ब्लोइंग ऐसे बोलेंगे या कोई ईयर ले लीजिए दो आपने बोला यार इसका जो बाद वाला जो है ना द लेटर पार्ट ऑफ 2018 वाज गुड फॉर मी मेरे लिए अच्छा था तो इस तरीके से आप लेटर का इस्तेमाल करते हैं गाइस एल ए डबल टी ई आर आई होप आप समझ पाए होंगे छोटा सा वीडियो है तो ये है आपका लेटर फ्यूचर में और ये है आपका लेटर बाद में या दूसरा वाला हिस्सा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर की प्रैक्टिसिंग एंड है अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स थैंक यू गाइस